ഹലോ എവ്രി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സൈലം വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ദ വേൾഡ് ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം നാച്ചു സാറാണ് നോക്കൂ അവർ ക്രിസ്മസ് എക്സാമിനേഷൻ ഈസ് ജസ്റ്റ് അറൌണ്ട് ദ കോർണർ അതിങ്ങനെ നമ്മളൊരു കണ്ണു പൂട്ടി തുറക്കുമ്പോഴേക്ക് എക്സാമിങ് എത്തും നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇനി ട്രാക്കിൽ കയറാത്ത ആളുകൾക്കൊക്കെ ട്രാക്കിൽ കയറി ഗംഭീരമായി പഠിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള സമയം ആ അലാം സൈൻ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ഒരു കാര്യം ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ അഗ്നി ബാച്ചിൻ്റെ തേർഡ് ബാച്ചിലേക്കുള്ള അഡ്മിഷൻ ഇപ്പോൾ ഓൺ ഗോയിങ് ആണ് സോ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ആ ബാച്ചിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായും താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നമ്പർ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വിളിച്ച് കോൺടാക്ട് ചെയ്തോ ഇപ്പോൾ തന്നെ ബാച്ചിൽ ജോയിൻ ചെയ്തോ ഫുൾ ഫ്ലഡ്ജ് ആയിട്ട് എന്ത് നിങ്ങളുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം ആൻഡ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് എക്സാമിൽ ഉറപ്പായും നിങ്ങൾക്ക് ചോദ്യം എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചാപ്റ്റർ ഡെത്ത് ദ ലെവൽ അപ്പ് സോ ആ പോയം നമുക്കൊരു വളരെ കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് എങ്ങനെ എക്സാം ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ സംസാരിക്കുന്നത് സോ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണുക മാക്സിമം ആളുകളിലേക്ക് ഈ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങളൊരു ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറന്നു വരുത് നോക്കൂ നമ്മളൊരു പോയം പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് പത്താം ക്ലാസ്സിലെ പോലെയല്ല അവിടെ നമുക്കൊരു അപ്രിസിയേഷനും അല്ലെങ്കിൽ കോംപ്രിഹെൻഷനും മാത്രമേ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്നാൽ പ്ലസ് വണ്ണിൽ എത്തുന്ന സമയത്ത് പോയംസിൽ നിന്ന് അനലറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യണം സോ നമ്മളിത് ഈ പോയം വായിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ലൈൻ ബൈ ലൈൻ ഈ പോയം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ആലോചിച്ച് വെക്കേണ്ട കാര്യം ഡെത്ത് ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ പോയം ഒരു ഫ്യൂണറൽ സോങ് ആണ് അല്ലേ ഇറ്റ്സ് എ ഫ്യൂണറൽ സോങ് നമ്മൾ ഈ മരണത്തിൻ്റെ സമയത്തൊക്കെ ഫ്യൂണൽ ടൈമിലൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന റിസൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സോങ് ആണിത് എന്നാൽ എന്തിനാണ് നമുക്കിത് പഠിക്കാനുള്ളത് ഹവ് എവർ ഇറ്റ് അപ്പീൽസ് ടു ദ റീഡർ ടു തിങ്ക് അബൌട്ട് ഹ്യൂമൻ ആക്ഷൻസ് എന്നാൽ ഇത് വായിക്കുന്ന ഒരു റീഡർ മനുഷ്യൻ്റെ പ്രവർത്തികളെ കുറിച്ച് ഹ്യൂമൻ ആക്ഷൻസിനെ കുറിച്ച് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യാൻ ആഴത്തിൽ ചിന്തിക്കാൻ ഇതെന്ത് ചെയ്യും ഇത് നിങ്ങൾ ഏർജ് ചെയ്യും ദ സെൻട്രൽ ഐഡിയ ഓഫ് ദ പോയം ഈ പോയം തന്നെ സെൻട്രൽ ഐഡിയ എന്താണ് പ്രധാനപ്പെട്ട തീം എന്താണ് ഈസ് ദി വാനിറ്റി ആൻഡ് ഇംപെർമനൻസ് ഓഫ് ഏർത്ത്ലി ഗ്ലോറി ആൻഡ് പവർ മനുഷ്യന്മാർ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ ഗ്ലോറി ഉണ്ടല്ലോ അവരുടെ വിജയങ്ങളും അവരുടെ ശക്തി പ്രകടനവും പവറും ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ വാനിറ്റിയെ കുറിച്ച് അതിൻ്റെ എന്താ പറയുക പൊള്ള ആയ ഒരു അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് അതിൽ ഒരു കാര്യമില്ല അത് സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ ആയിട്ടൊരു കാര്യമല്ല എന്നൊക്കെയാണ് ഈ പോയത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ഡെത്ത് നോസ് നോ ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ എഴുതി വെച്ചോളൂ പഠിച്ചു വെച്ചോളൂ കാരണം പലതവണ ഈ പോയത്തിന് ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമാണ് ഡെത്ത് ദ ലെവലർ എന്ന പോയത്തിൻ്റെ ടൈറ്റിലിൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സോ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങാം എന്നൊരു അടുത്ത പോയിൻ്റ് ഇതാണ് ഡെത്ത് നോസ് നോ ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ മരണത്തിന് യാതൊരു ഡിസ്റ്റിങ്ഷനും ഇല്ല അവിടെ വേർതിരിവുകളൊന്നുമില്ല ആൻഡ് ക്യാരീസ് ഓഫ് ഓൾ എ ലൈക്ക് എല്ലാവരെയും അതെന്ത് ചെയ്യും ഒരുപോലെ കൊണ്ടുപോകും എങ്ങനെ ഹൈ ആൻഡ് ലോ അല്ലെ റിച്ച് ആൻഡ് പോവർ സ്ട്രോങ് ആൻഡ് വീക്ക് റെഡ്യൂസിങ് ദം ഓൾ ടു ഡെസ്റ്റ് എല്ലാ ആളുകളെയും ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് പവർ മണി സ്റ്റേറ്റസ് അത് എന്ത് ചെയ്യും അത് ചാരമാക്കി കളയും ഡെസ്റ്റാക്കി കളയും ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺലി ദ മെമ്മറി ഓഫ് ദ ഗുഡ് ഡീഡ്സ് ഡൺ ഡ്യൂറിംഗ് അവർ ലൈഫ് ടൈം ദാറ്റ് വിൽ റിമൈൻ ഫോർ എവർ സോ ഈ പോലത്തെ സമ്മറി എന്താണ് എന്ന് രണ്ട് സെൻറ്റൻസിൽ എഴുതാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് അതിൻ്റെ സമ്മറി എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഡെത്ത് നോസ് നോ ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം രണ്ട് എന്ത് മാത്രമാണ് ബാക്കിയാവുന്നത് നമ്മുടെ വാനിറ്റിയോ സോറി നമ്മുടെ ഗ്ലോറിയോ നമ്മുടെ പവറോ ഒന്നും ബാക്കിയാവില്ല ബാക്കിയാവുന്ന എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺലി ദ മെമ്മറി ഓഫ് ദ ഗുഡ് ആക്ഷൻസ് നല്ല പ്രവൃത്തികളുടെ നല്ല ഡീഡ്സിൻ്റെ മെമ്മറി മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ലൈഫ് ടൈമിന് ശേഷവും എന്ത് ചെയ്യുക അവിടെ എല്ലാ കാലത്തും റിമൈൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബാക്കിയാവാൻ പോകുന്നത് സോ ഇതൊന്ന് പഠിച്ച് വെക്കണം ഇതൊന്ന് വായിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് വെക്കണം ഇനി നമ്മൾ പതുക്കെ പോയത്തിലേക്ക് പോവാണ് ഒരു കുഞ്ഞു പോയമാണ് സോ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റാൻസ് ഇങ്ങനെയാണ് തുടങ്ങുന്നത് ദ ഗ്ലോറീസ് ഓഫ് അവർ ബ്ലഡ് ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ആർ ഷാഡോസ് നോട്ട് സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ തിങ്സ് നമുക്ക് ഇവിടെ രണ്ട് വേർഡ്സ് ആണുള്ളത്
മസ്റ്റ് ടംബിൾ ഡൗൺ നോക്കൂ ഡെത്തിനെ ഇവിടെ ഒരു പേഴ്സൺ ആയിട്ട് ചിത്രീകരിക്കുകയാണ് സോ ഇറ്റ് ഇസ് എ ക്ലാസിക് എക്സാമ്പിൾ ഫോർ പേഴ്സോണിഫിക്കേഷൻ നോക്കൂ ഡെത്ത് അതിൻ്റെ ഐ സി ഹാൻഡ് എവിടെ വെക്കുന്നു എന്നാണ് രാജാക്കന്മാരിൽ വെക്കുന്നു എന്നാണ് സെപ്റ്റർ ആൻഡ് ക്രൗൺ നോക്കൂ സെപ്റ്റർ ആൻഡ് ക്രൗൺ മെട്രോണമി ആണ് സെപ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എ ഡെക്കറേറ്റഡ് സ്റ്റിക്ക് എന്നാണ് ദണ്ട് എന്നാണ് രാജാവിൻ്റെ അധികാര ചിഹ്നമായ ദണ്ടാണത് പിന്നെയോ ക്രൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു നോ വാട്ട് ഇസ് എ ക്രൗൺ അല്ലേ എന്താണ് യെസ് അപ്പൊ നോക്കൂ ഈ സെപ്റ്ററും ക്രൗണും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം മസ്റ്റ് ടംബിൾ ഡൗൺ രാജാവിൻ്റെ ഈ കിരീടവും ചെങ്കോരും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം ടംബിൾ ഡൗൺ ടംബിൾ ഡൗൺ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ താഴെ വീണം താഴെ വീ താഴെ വീണ് തകരണം ആൻഡ് ഇൻ ദ ഡസ്റ്റ് അത് എവിടെ വീഴും ഡസ്റ്റിൽ മണ്ണിൽ വീഴും ബി ഈക്വൽ മെയ്ഡ് അത് ആരോട് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും വിത്ത് പുവർ ക്രൂക്കറ്റ് സൈത്ത് ആൻഡ് സ്പേഡ് നമുക്ക് സൈത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ വേർഡിൻ്റെ മീനിങ് സിക്കൽ എന്നാണ് അരിവാൾ എന്നാണ് സ്പേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കലപ്പ എന്നാണ് ആൻഡ് ക്രൂക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബെൻറ്റ് എന്നാണ് അല്ലെ ബെൻറ്റ് സൈത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രൂക്കറ്റ് സൈത്ത് എന്നാണ് സോ ഒരു രാജാവിൻ്റെ കിരീടവും ചെങ്കോരും ഒക്കെ മണ്ണിൽ വീഴും മരണത്തിന് മുമ്പിൽ അതിനാൽ ആരുമായിട്ട് ഈക്വൽ ചെയ്യപ്പെടും ഒരു ഫാമറുമായിട്ട് അല്ലെ സൈത്ത് ആൻഡ് സ്പേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരെയാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫാമറ് സോ രാജാവും ഫാമറും ഒക്കെ അല്ലെങ്കിൽ റിച്ചും പൂറും ഒക്കെ ഡെത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഒരുപോലെയാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നോക്കൂ ദ ഗ്ലോറീസ് ഓഫ് വൺസ് നോബൽ ബേർത്ത് ആൻഡ് സോഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റസ് ആർ മിയർ ഷാഡോസ് നോട്ട് സോളിഡ് ഓർ സ്റ്റേബിൾ ഓർ സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ നോ വൺ ക്യാൻ ഡിഫെൻഡ് വൺസ് ഡെസ്റ്റിനി വിത്ത് എ ഷീൽഡ് ആർക്കും ഒരു ആമർ വെച്ച് ഷീൽഡ് വെച്ച് ഒരാളുടെ ഡെസ്റ്റിനി എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല ഡെത്ത് വിൽ ക്യാച്ച് ഈവൺ കിങ്സ് സെപ്റ്റർ ആൻഡ് ക്രൗൺ വിൽ ഫോൾ ഡൗൺ ഡെത്ത് രാജാവിനെയും പിടികൂടും അയാളുടെ സെപ്റ്ററും ക്രൗണും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യും താഴെ വീഴും ഡെത്ത് വിൽ മേക്ക് എ കിങ് കിങ് വെയറിംഗ് സെപ്റ്റർ ആൻഡ് ക്രൗൺ ഈക്വൽ ടു ഫാമർ ഹോൾഡിംഗ് എ സിക് ലാൻഡ് സ്പേഡ് അല്ലേ സോ ഒരു ഫാമറിനെയും കിങ്ങിനെയും ഈക്വൽ ആക്കാനുള്ള പവർ ആർക്കുണ്ട് ഡെത്ത് ഒരു ലെവലറാണ് ഈക്വൽ ആക്കുന്ന ആളാണ് സ്റ്റാൻസ് ആ നമ്പർ ടു സം മെൻ വിത്ത് സോർട്സ് മേ റീപ് ദ ഫീൽഡ് ആൻഡ് പ്ലാൻ ഫ്രഷ് ലോറൽസ് വേർ ദ കിൽ നോക്കൂ ആദ്യം നമ്മൾ ഈ ലോറൽ എന്ന് പറഞ്ഞ വേർഡിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് നോക്കാം ലോറൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ പ്ലാൻ വിത്ത് ഡാർക്ക് ഗ്രീൻ ആൻഡ് ഷൈനി ലീവ്സ് എന്നാണ് ഒരു തരം ഇലകളാണ് ലോറൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് കൃത്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ഇറ്റ്സ് എ ബിറ്റ് കൺഫ്യൂസിങ് സ ഐം സോറി യാ സം മെൻ വിത്ത് സോർട്സ് അല്ലേ സം മെൻ വിത്ത് സോർട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് സം മെൻ വിത്ത് സോർട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാരിയേഴ്സ് ആണ് യോദ്ധാക്കളാണ് അല്ലെ സോർട്സുമായിട്ടുള്ള ചില ആളുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് വാരിയേഴ്സ് ആണ് മേ റീപ് ദ ഫീൽഡ് അവർ എന്ത് ചെയ്യും അവർ ഫീൽഡ് റീപ്പ് ചെയ്യും ഫീൽഡ് റീപ്പ് ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്ത് ഫീൽഡ് ആയിരിക്കും അവർ ബാറ്റിൽ ഫീൽഡിൽ അവർ യുദ്ധക്കളത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യും കൊയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആളുകളുടെ തല കൊയ്യുന്നതാണ് എതിരാളികൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നതാണ് തകർത്ത് കളയും എന്നാണ് യെസ് ഇനി നോക്കൂ യെസ് ആൻഡ് പ്ലാൻ ഫ്രഷ് ലോറൽസ് വെർ ദ കിൽ അവിടെയാണ് നമ്മളിവിടെ വാല്യൂസുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് അവരൊരു ഫാമർ ആയിരുന്നെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ വേർഡ് ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പം എന്താ പറയുന്നത് സോ ചില വാല്യൂസ് വിത്ത് സോർട്സ് പീപ്പിൾ വിത്ത് സോർട്സ് അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവരവരുടെ ബാറ്റിൽ ഫീൽഡിൽ സക്സസ്ഫുൾ ആവുന്നുണ്ട് അവർ ട്രയംഫ് അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആൻഡ് പ്ലാൻ ഫ്രഷ് ലോറൽസ് വെർ ദ കിൽ അവർ ആളുകളെ കൊല്ലുന്ന സ്ഥലത്ത് അതിൻ്റെ ആ ഒരു എന്താ പറയുക ആ ബ്രേവറി ഓർമ്മിച്ച് വയ്ക്കാൻ വേണ്ടി റിമെമ്പർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതിൻ്റെ എന്താ പറയുക ഒരു സിമ്പിൾ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവർ എന്ത് ചെയ്യും ഫ്രഷ് ലോറൽസ് എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് കൊണ്ടുവെക്കാറുണ്ട് ബട്ട് ദ സ്ട്രോങ് നെർവ് സ്ട്രോങ് നെർവ്സ് അറ്റ് ലാസ്റ്റ് മസ്റ്റ് ഈൽ പക്ഷേ അവരുടെ ഈ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള നെർവ്സ് ഉണ്ടല്ലോ അതും ഒരിക്കൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഈൽഡ് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ എത്ര ധീരന്മാരായാലും നിങ്ങൾ എത്ര ഭീകരന്മാരായാലും നിങ്ങളുടെ സ്ട്രോങ് നെർവ്സും ഒരിക്കൽ എന്ത് ചെയ്യും സറണ്ടർ ചെയ്യും ഈൽഡ് ചെയ്യും ഈൽഡ് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ സറണ്ടർ ചെയ്യാന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് ദേ ടൈം ബട്ട് അനദർ സ്റ്റിൽ പക്ഷെ എന്നിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം നിങ്ങളുടെ ഡെസ്റ്റിനി എന്താണെന്നുള്ളത് വൺ ഡേ യു വിൽ 
but once even the strong body must surrender to death still they fight to control each other forgetting their end they also have to surrender to fate soon or late they are mere slaves of death and will have to walk to the end avaru maranathinte aaru mathramana slaves mathramana and that brings us to stanza number 3 which by the way is the last stanza oku okay. the garlands wither on your brow the boss then boss no more your mighty deeds oku okay. wither ennu parnu kanyal ഇവിടെ യാ വിതർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡ്രൈ അപ്പ് എന്നാണ് വിതർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡ്രൈ അപ്പ് എന്നാണ് ആൻഡ് ഗാർലൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പുഷ്പഹാരം എന്താണ് നിങ്ങളുടെ വിക്ടറിയുടെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള പുഷ്പഹാരം നിങ്ങളുടെ ബ്രോയിൽ എന്ത് ചെയ്യും വിതർ ചെയ്യും എന്നാണ് പറഞ്ഞത് നോക്കിക്കോളൂ ദ ഫ്ലവേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൈഡ് ആൻഡ് വിക്ടറി അവിടെ ഗാർലൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദ ഫ്ല ഫ്ലവേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൈഡ് ആൻഡ് വിക്ടറി നിങ്ങളുടെ പ്രൈഡിൻ്റെ നിങ്ങളുടെ വിക്ടറിയുടെ സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾ ധരിച്ച ആ പുഷ്പഹാരം ഉണ്ടല്ലോ ഗാർലൻസ് ഉണ്ടല്ലോ born our head will dry up adu orikkil endiyum dry up cheyum adu shidhilamayi povum and fall on your eyebrows endittu adu ningada kanthadangalil endiyum adu veeyum adu adil onnum adu onnum significant alla ennaanu paranju varunnathu then boss no more your mighty deeds appo ningal endi eruda maranathinte munbil ningalku ningalde mighty deeds ne kurichu strong eyed lakshana kurichulla earthly glory kurichu ningalku endi amattilla ningalku boss cheyan pattilla ningalku ahankarathode handiyodu kude salpam garvodu kude samsarikkan pattilla boss no chal speak too proudly ennaana upon that purple altar they le upon that purple altar nu parayana endaana ദത്തിന്റെ മരണത്തിന്റെ പേർപ്പിൾ നിറത്തിലുള്ള ആൾത്താരിൽ സി വർ ദ വിക്ടർ വിക്ടിം ബ്ലീഡ്സ് അവിടെ വിക്ടറും വിജയ് വിക്ടിം ഇത് അപരാജിതനും ഒരുപോലെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് രക്തം ഒഴുക്കുന്നുണ്ട് മരണത്തിന്റെ പേർപ്പിൾ ആൾത്താറിൽ വിക്ടർ വിക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ വിക്ടോറിയസ് വിക്ടിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇര രണ്ടുപേരും ഒരുപോലെ എന്ത് ചെയ്യും ബ്ലീഡ് ചെയ്യും രക്തം ഒഴുക്കും യു ആ ഹെഡ്സ് മസ്റ്റ് കം ടു ദ കോൾഡ് ടോം നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും തല നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ഹെഡ് കോൾഡ് ടോംബിലേക്ക് ആ ശീതീകരിച്ച അല്ലെങ്കിൽ തണുത്ത് വിറയ്ക്കുന്ന വിറങ്ങലിച്ച് കിടക്കുന്ന ആ ടോംബിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ശവകുടീരത്തിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും കൊണ്ടുവരേണ്ടി വരും ഓൺലി ദ ആക്ഷൻസ് ഓഫ് ദ ജസ്റ്റ് അവിടെയാണ് കാര്യം ഓൺലി ദ ആക്ഷൻസ് ഓഫ് ദ ജസ്റ്റ് അല്ലെ നിങ്ങളുടെ നല്ല പ്രവർത്തികൾ ആക്ഷൻസ് ഓഫ് ദ ജസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗുഡ് ഡീഡ്സ് എന്നാണ് ആക്ഷൻസ് ഓഫ് ദ ജസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ സൽ പ്രവർത്തികൾ മാത്രമാണ് സ്മെൽ സ്വീറ്റ് ആൻഡ് ബ്ലോസം ഇൻ ദ ഡസ്റ്റ് അല്ലെ ആ എന്താ പറയുക ടോംപിന്റെ ശവകുടീരത്തിന്റെ മണ്ണിൽ അവിടെ ആകെ സ്മെൽ ഉണ്ടാവുക സുഗന്ധം വരുത്താൻ പറ്റിയ ആളുകൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നിങ്ങളുടെ നല്ല ഡീഡ്സിന്റെ നിങ്ങളുടെ നല്ല ആക്ഷൻസിന്റെ എന്ത് മാത്രമാണ് സ്മെല്ല് മാത്രമാണ് ബാക്കി ഒന്നും എന്തു ചെയ്യില്ല നിലനിൽക്കില്ല ബാക്കി എല്ലാം എന്താണ് ഇൻസിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് നോക്കൂ ദ ബോസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് അവർ ബ്രേവ് ഡീഡ്സ് വിൽ ഓൾസോ എൻ നമ്മുടെ ബ്രേവ് ഡീഡ്സിനെ കുറിച്ച് ബ്രേവ് ആയ ആക്ഷൻസിനെ കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ പൊങ്ങച്ചം പറച്ചിലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും അവസാനിക്കും on the altar of the death both the victorious and the victimized will have to lay their head bleeding everyone will be returned to the dust and buried in a dark and cold grave but the fragrance and the beauty of our virtuous and righteous action nalle nalla pravartigalde sal pravartigalde smell mathramana ella kalathum maranathin sheshavum endiya remain cheyuga സോ ഇത്രയുമാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ലൈൻ ബൈ ലൈൻ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഇത് കാര്യം കൃത്യമായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എനിക്കറിയാം ഇതൊരു കുഞ്ഞു വീഡിയോ ആണ് എൻ്റെ ഉദ്ദേശവും അത് തന്നെയായിരുന്നു ഏറ്റവും ചെറിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ ഈ പോയം ലൈൻ ബൈ ലൈൻ ലൈനായിട്ട് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുക വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു വലിയ ചോദ്യത്തിന് ആൻസർ ചെയ്യാനുള്ള കേപ്പബിലിറ്റി കപ്പാസിറ്റി കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടാക്കി തരിക എന്നുള്ളത് അല്ല ഐ ബിലീവ് ഞാനത് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഇനി ബാക്കി പറയേണ്ടത് നിങ്ങളാണ് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ സോ നമ്മൾ വീണ്ടും വരും അടുത്ത ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് അതുവരെ നിങ്ങൾ ഗംഭീരമായി പഠിക്കുക ഒരു കാര്യം കൂടെ നമ്മുടെ അഗ്നി ബാച്ചിൻ്റെ തേർഡ് ബാച്ച് അഡ്മിഷൻ ഇപ്പോൾ ഓൺ ഗോയിങ് ആണ് സോ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി നിങ്ങൾ എടുക്കാൻ മറന്നു പോരുതോ ഇപ്പോൾ ദീപാലിക്ക് പ്രമാണിച്ച് ഇരുപത് ശതമാനം ഓഫർ ഒക്കെ ഉണ്ട് സോ അതൊന്നും മിസ് ചെയ്ത് കളയരുത് സോ ഐ വിൽ സി യു വിത്ത് യെറ്റ് അനദർ വീഡിയോ അണ്ടിൽ ദിസ് നാസഫാറുദ്ദീൻ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം നാച്ചസ സൈനിങ് ഓഫ് ഫ്രം സൈലം ലേണ